Еще раз всем привет, мои дорогие девчонки! Делаем с вами обзор на последнее видео с Амвелла про одиночную камеру. Такое заявленное название в его ролике. Больше всего, ребят, именно в этом видео просто убила напрочь. Ой, как бы вот культурно и красиво выразиться, да, чтобы опять же никого не обидеть и не оскорбить. Я не сначала начну, меня убило больше всего вот это вот отношение к Наде. Как эта мамаша, красива девочка наша, как она орала и закрывала рот Наде. Ну, хабалка базарная чистой воды. Вот какое подобрать человеку другое название? Как охарактеризовать ее поведение? Я затрудняюсь, правда. Надя хочет что-то сказать, она не дает. Стоит этот чертенок с этими потелками, ей плевать, как она выглядит. Этот ужасный внешний вид, ты вышла только что из душа. Надя просит, да причешись хотя бы. Нет, тут главное напасть на человека. Было ощущение, что она сейчас во рту этой Нади поцарапает, честное слово. И уже подключился такой псих, такой нервяк. Она уже психуется, красива девочка. Она уже вырыщить на эту Надю, лишь бы доказать, что Надя сидит очень долго, постоянно в Ютубе. За это и зашел спор. Надя пытается там что-то оправдываться, что вот она ходит на работу, то интернета не бывает, что постоянно она не сидит, да, она читает комментарии, да, она следит за всеми видео с Севкинами, но чтобы прямо так постоянно, ну, женщина пытается как-то реабилитироваться. Это же просто нападает, у нее мертвая хватка. Переговорить ее невозможно. Надя не будет, я вижу, опускаться до уровня ора и крика. Она себе на чужой территории, в чужой квартире не позволяет таких вольностей. А это, имея все права, я же здесь хозяйка, она просто затыкает рот. В какой-то момент у меня было ощущение, что она сейчас нападет на эту бедную женщину и еще ударит ее. Честное слово, это ужасный какой-то монстр. И дальше она предлагает всем как-то, я не знаю, как она там сказала, остановиться, не писать гадости, не оскорблять никого, потому что женские праздники, она всех поздравляет с этим женским праздником. Ну, умалишенная. Разве так поздравляют с праздником? Ты умалишенный человек, красива девочка, баба Таня. У тебя какой-то невроз, какое-то психическое заболевание однозначно существует. Это не деменция, как пишут многие комментаторы, но там с головой или с нервной системой, или все в куче вместе непорядки. Обычно нормальные, здоровые люди так себя не ведут. Это было ужасное зрелище. Смотреть это, конечно же, долго, невыносимо, невозможно. И я понимаю девочек, которые мне пишут, «Анжелик, я перестала смотреть их, это невозможно, я лучше послушаю короткий твой обзор, прихожу к тебе на канал». Но не хватает здоровья просто смотреть, на вот это вот чудовище, прыгающее, орущее, на вот этот ее внешний вид, и еще слушать этот поток грязи, отвратительный, мерзкий, в таком возрасте человек находится, но это очень непристойный вид, это непристойное поведение. Поговорили о многом и затронули конфеты, которые бабка зажала, Гена, Гене, вернее, Эдик передавал бутылку такую, типа из-под алкоголя, и наполненная конфетками, она зажала, не привезла в Запорожье. И когда вопрос ей этот задали, вы слышали этот лай, как овчарка? Это ужасно, какое ваше типа собачье дело, что вы лезете... Куда мне надо, туда и дело. Так ты так и скажи, чего ты тогда врала нам? 
Чего ты врала, что забыла положить, что в следующий раз отдашь? Нет, это умышленно ты эти конфеты оставила у себя дома, потому что ты жадный человек. Ты алчный и жадный человек. В этом вся причина. Затронули также вопрос с конфетами, которые баба Таня высылала внучкам в Белебей. Кто-то там написал один пакет, и тут рот открылся, и просто остановить невозможно человека было. Четыре пакета выслала. Так почему ты не говоришь, что в этих четырех пакетах было по 150-200 грамм. Не ври, что там больше, чем полкило. Не ври. Там максимум, мне кажется, даже не было там 200 грамм в каждом пакетике. Ты ужасно жадная. Ты не могла купить по 3 килограмма 4 пакета. Ты могла это сделать. Там две девчонки и двое взрослых молодых человека. Твои дети. Ты по 200 грамм положила. И мы все это видели. Мы видели, у нас есть глаза. И мы все о тебе понимаем. Какая ты, какое гнилое нутро у тебя, баба Таня. И ты можешь кричать сколько угодно. Но люди видят правду, которую нам показывает то Самвел, то Эдик. Ира правильно сказала, контента не делают и Эдик, и Самвел с этими трешаками. Но правды никуда не денешь, ее спрятать невозможно. Девочки, поведала наша красавица, рассказала нам, как, оказывается, пытают в одиночных камерах людей. Вот хочу сразу же параллельно и вам, мои дорогие зрительницы, задать вопрос. Вот хоть кто-нибудь из вас, хоть одна, знает вообще, что там происходит в этих одиночных камерах? Какие там пытки происходят? Как они сидят, эти заключенные люди? Я думаю, ответьте вы мне точно так же, как и я. Что нет, никто ничего не знает и не подозревает, потому что мы там не были. Откуда ты, красиво наша... Дамочка, все знаешь в мельчайших подробностях, какие пытки, какую воду, какие капельницы на голову льют. Я цитирую сейчас речь бабы Тани. Ты откуда это знаешь? И Надя подчеркнула, что ты можешь знать про эти камеры, что ты сама себя сдаешь с потрохами. Ты даже этого не понимаешь. Ты сама себя продаешь нам, а потом говоришь, что мы все врем, придумываем, фантазируем, врем на тебя, небылицы про тебя сочиняем. Да с твоих же слов все мы и говорим, и повторяем за тобой только. И излюбленная тема, ребята, Аршалуйс. Бедный мужик, правда, раньше я не особо жаловала эту персону, этот персонаж отца Самвела, я прекрасно понимаю, о чем Васильевна говорит. Это не сладкая жизнь у нее была. Я согласна. Я стараюсь изо всех сил быть честной и говорить правду. Понятно, что хлебнула она с таким мужем горя. Сложно ей было, нелегко. Я ничего не отрицаю, это факт. Но, боже мой, вы разводились. Столько оставил тебе мужик золота и столько бабла. Советский Союз, девочки, 17 тысяч. Вы вообще понимаете, вы же мои ровесницы, да? Что это были за деньги? Какие это были деньжища? Зарплата по стране 60, 70, 80, 100, 120, 110 рублей, 140 у инженерного состава, у ИТРовцев. Тогда, я помню, машина да, «Жигули» стоила 5 тысяч. 17 тысяч тебе оставил мужик. Не для тебя, я так понимаю, для детей. 
чтобы ты растила детей, кормила, одевала до совершеннолетия. Где эти деньги? Куда ты их дела? И ты бьешь себя кулаками в грудь и кричишь, что он тебя оставил, а ты сама детей поднимала, все на одни плечи на твои навалилось, ты прямо мать родина, мать героиня. Да Аршалусь тебе оставил на троих детей 17 тысяч, это вот так. Это вот так. Если бы ты тратила деньги по назначению на детей, еда, одежда, отдых, всего бы хватало на много-много лет троим детям. Орала здесь, как резанная просто, проклинала. Ой, боже ж ты мой, про этого Аршалуйса, я понимаю, что, конечно же, сейчас этот Аршалуйс в выигрышной ситуации, что не живет с этой Васильевной. У него спокойная старость, мужик хочет, работает, что-то выращивает на огородике, хочет, где-то там подгулял. Говорят, что у него и баба есть какая-то там молодуха, кстати, не чита этой. Но это такое уже дело. Ничего он не проиграл, этот Таршалуйс, а только выиграл от этого развода. Поговорили про проституток. И здесь Татьяна Васильевна эксперт. Она все знает. Кто, как, кому, где, в какое время. Девчонки, опять один вопрос в голове. Вот вы бы обсуждали эту тему со своими детьми. Вот разное поколение, отцы и дети. Я примеряю всегда на себя. Вот сидит мой сын, да, и я вдруг начала, мама своего сына, обсуждать тему этих проституток, где, что, как, кто любит там клубничку. Сынок сидит, подхихикивает, подхихикивает и она в красных, разных эпитетах, не стесняясь, все это вываливает нам, как грязное белье. У тебя ум в голове есть? Что у тебя в этой голове? Какой ты была в молодости, если сейчас в старости ты ведешь себя вот таким образом, как мы наблюдаем? Ребят, такой был обзор. На сегодняшний день вот такое последнее, последнее видео. Там сам был еще затронул, да, забыла тему, что это он отцу рассказал, что она проиграла золото это. А она, оказывается, врала мужу своему, не бы лицу такую сочинила, прям актриса, ей бы книги в пору писать, да, что ей кто-то там нож подставил под горло, заставили снять с себя все золото, и она пожалела детей, и сняла и отдала золото. Эту бредню она сочинила мужу. Все на самом деле было по-другому. Ты просрала. Пардон за мой французский, девочки. Но она его просто просрала. А это очень большие деньги. Тогда при совке кого-то опять обидит это слово. Я тогда прошу прощения. Но я не со зла. Совок я имею в виду те годы в Советском Союзе. Я, кстати, за ними тоже очень скучаю за этим временем. У меня было прекрасное тогда детство, юность. Было все замечательно, без нареканий, без сожалений всяких, правда. Совок это просто, я вспоминаю, коротенько так говорю, без обид, девчонки. Ты просто просрала это золото. Точно так же, как и деньги, сумасшедшие деньги, которые оставил отец своим детям, а не тебе, лохудри. Вот такой вот, девочки, обзор. Это мое субъективное мнение. Я думаю, ваше мнение не сильно будет отличаться от моего. Напишите в комментариях, все прочитаем, обсудим. И будем ждать следующего видосика. Посудачить, посплетничать про нашу любимую бабу Таню. И завтра ждем нашего женского весеннего праздника. Всех с весной, с наступающими. Может, кого-то уже наступил этот праздник. Я всех вас, дорогие мои, поздравляю. От всего сердца, от всей души. Настроение, любви вам, здоровья и всего самого хорошего. Пока, до встречи!